为无限傲，为无限狼吞虎咽，大半只烤鸡下肚，带着蓝忘机紧赶慢赶，才堪堪在正午时分赶回莲花坞，赴下一场饭局。他拍拍蓝忘机的肩膀，喘着粗气，道：“韩光君，你不要客气，看看你方才，方才只吃了那么一点点，待会儿一定多吃，还吃。”蓝忘机想拒绝，我不。话还未说完，那边将城江宗主的声音便传过来：“魏无羡，你滚哪儿去了？”整整一个上午都不见踪影。魏无羡面不改色的撒谎道：“韩光君领着治疗要上去了。”江城瞪眼还顶嘴：“这么晚不回来，你还有理了？赶紧去接客。”接客，魏无羡由于蓝忘机挨砸负伤，有些时候为帮江城处理那些个琐事了，因此还不知有客将至。问到谁，江城犹豫一阵，道：“让你接你就接，废话那么多干嘛？”再过半晌，江城又道：“韩光君也一同前去吧。”魏无羡停下脚步拦战去作甚？江城道：“韩光君身份贵重，又恰巧在莲花坞有客至，你们相识，前去接应一番也是应该的。”魏无羡、蓝忘机、江城面上一阵尴尬。说实话，这理由实在牵强，哥他自己也不信。可。莲花坞，如今有些身份的就这样他，他魏无羡与江燕离这几个，自己被宗物缠身，抽不出空来。再想想来人，更不可让江燕离一个女儿家独自接客，剩下一个魏无羡，让蓝忘机能拦便拦吧，拦不住是他亲自宣命该如此。虽然江宗主表现有些奇怪，魏无羡却还是领着蓝忘机去了大门，待见时到，来者何人之时。魏无羡终于明白江城是为何要他带蓝忘机的了，不是蓝忘机，可能真没人拦得住他。金子轩看着门口的魏无羡，原本的那一丝丝接客之人是江燕离的丁点儿，幻想彻底破灭，只觉自己那张曾被魏无羡的拳头问候过数次的脸，又是一阵阵的发疼。魏无羡、蓝忘机与金子轩三人立于莲花坞的大门口，静默无语。新生莲花坞那每日被呵护的锃光瓦亮的大门半开着。秋日风大，一阵阵穿堂风嗖嗖刮过，掀起几人的衣角与发端，颇有种大战在即的萧瑟之感。附近门生见了此景，自觉远离三人，却将离未离，远远的站在一边，就差拿点果皮瓜子儿。摆些点心，再沏一壶香茶，坐在小板凳上看戏了。众所周知，魏无羡在狼牙之时，因曾因江燕离与金子轩发生争执，如今仇敌相见。应当分外眼红才对。蓝忘机悄悄揪住了魏无羡的衣角，仔细盯着眼前这人，心中盘算着以何种方式拦住此人，才可做到既不失礼，动作又要得体，还须得保证效果的将他制住。魏无羡此呆也并未白发，然他此时所想，乃是如何揍金子轩，怎么揍金子轩，打还是踹，打哪里伤害最大，踹哪里能让他抱憾终身。金子轩那呆发的却比较有水分了。无外乎就是吐槽，为何倒霉催的在门口便遇见魏无羡这厮，出师未捷身先死，这辈子娶妻无望。再一见蓝忘机，眼中重现光芒，似乎觉得自己此次应当有望活着回金陵台。魏无羡手握了两下，右拳置于左掌之中，摩擦几个回合，咬牙道：“说吧，想我揍哪儿？今个我心情好，你自己挑。”蓝忘机在他却在他有动作之时，便出手将他拦住。魏婴。冷静，魏无羡扭头看向自己今日心情好的根源，那人脸上不负往日的平静，面色焦急，在感受到手上的力道，似乎想用力，却又顾及着他的感受，因此并未用力，只虚虚握着，轻轻阻拦。魏无羡突然就没脾气了，他转身拍拍蓝忘机，调笑道：“韩光君担心我吗？”蓝忘机点头也不是，摇头也不是，手足无措地站在原地。一双耳朵红了个通透，魏无羡见状，微笑点头，果然韩光君在担心魏某。说罢，这人又扭头去瞪旁边已经完全傻了眼的金子轩，如此当真罪过，放心放心，我怎么能跟那种人生气呢？还害得你忧心？你看那今日，他揽着蓝忘机的肩膀，絮絮叨叨的，好似有说不完的话。两人以一种极不雅正的姿势进了莲花坞，徒留金子轩一人站在冷风之中，陷入迷惑。虽说有蓝忘机在侧位无限莫名放松，却架不住金子轩锲而不舍的在自己眼前晃悠。时间久了，面色还是阴沉下来，看得心烦了。在左摇右晃去寻蓝忘机，心中夸赞还是这个小古板长得好看。
，越看越顺眼。不知怎地，他忽然开始考虑起方才在山上的玩笑话。下辈子若是当真是狼忘机与他共度，那可真是妙啊！想着想着，魏无羡便支起脑袋发起了呆。而此时，大厅的另一边。正在与江城商议事务的金子宣音觉身上压力骤减，心觉奇怪，故而往偷偷往魏无羡那边瞥了一眼。金子轩特邀云梦江氏前往百凤山，他剩下的一番话堵在喉咙里面，说不出来了。江城见这人话说到一半，忽然没了声，咬牙忍了许久，终于忍无可忍，正待出声提醒，抬眸却见这人目瞪口呆地盯着一处，便也顺着那目光定格在魏无羡身上。魏无羡，嗯，魏无羡正在发呆傻笑